የፊኛ ካንሰር በብዛት የሚከሰተው በኢንፌክሽን መልክ ነው ነገር ግን ሲብስ ወደ ካንሰርነት ተለውጦ ለከፋ ችግር ያዳርጋል እኛም የፊኛ ካንሰር በምን ምክንያት እንደሚመጣ ምልክቶቹንና መፍቴዎቹን እንደሚከተለው እንነግሩታለን ኦርጋኒክ ፋክት የተሰኘው ድረገጽ እንደሚያሳየው ለዚህ የፊኛ ካንሰር መከሰት አንደኛው ምክንያት በዘር መተላለፍ ነው ይህም በሽታው በዘር የሚተላለፍ ነው ሌላኛው ደግሞ በተለያዩ ነፍሳቶች ምክንያት በሚከሰት ኢንፌክሽን ሲጋራ በማጨስ ከፍተኛ የፋት መጠን ያላቸውንና የዳይት ምግቦችን መመገብ እንዲሁም በአንዳንድ መዳኔቶች አማካኝነት ሊከሰት ይችላል የፊኛ ካንሰር ያደገ ሲሄድ ወደ ሰውነት ጡንቻዎችና ወደ ሊምፍ እጥዮች እየተስፋፋ ይመጣል በዚህ ጊዜ ግን ቀጥታ ወደ ህክምና ማምራት ይኖርብዎታል ታዲያ ወደ ህክምና ከመሄዱ በፊት ይህ የፊኛ ካንሰር መከሰቱን እንዴት ማወቅ ይቻላል ለሚለው የሚከተሉት ምልክቶች ከታዩት ይህ የፊኛ ካንሰር ተከስተውቦታል ማለት ነው እነሱም ደም ያዘለሽንት መሽናት ሽንት በሚሸኑ ጊዜ የህመም ስሜት መሰማት የሽንት መጥቆርና ሽንትን አለመቆጣጠር ናቸው ይህንንም በቤት ውስጥ ለማከም ከታች የተዘረዘሩትን መፍቴዎች መተግበር ይችላሉ የመጀመሪያው የወይን ፍሬን መብላትና የብርቱካን ጭማቂን መጠጣት ነው ይህም የወይን ፍሬውን ለብቻ መመገብና የብርቱካን ጭማቂውንም ሳቋርጡ በየጊዜው መጠጣት ለዚህ የካንሰር በሽታ መፍቴ ነው ሁለተኛው ፎሶሊያና ካሮትን አዘውትሮ መመገብ ነው ጥናቶች እንደሚያመላክቱት ፎሶሊያና ካሮትን ሳቋርጡ አዘውትሮ መመገብ የፊኛ ካንሰር በሽታን ይቀንሳል ሶስተኛው ያበባ ጎመን ነው ባንዳንድ ጥናቶች ላይ እንደተቀመጠው ያበባ ጎመን በውስጡ በያዛቸው ንጥረ ነገሮች የፊኛ ካንሰርን የመቆጣጠር አቅም አለው ሌላኛው ጥቅል ጎመን ነው ይህም ጥቅል ጎመንን ሳቋርጡ በየጊዜው መመገብ የፊኛ ካንሰር መስፋፋትን ይከላከላል የመጨረሻው ጤናማ የሆነ አመጋገብና ያካል ብቃት እንቅስቃሴን ማድረግ ነው ታዲያ እርሱም እንዲአነቱ የካንሰር በሽታ በሚያጋጥሞ ጊዜ በቀላሉ ከላይ በተከስናቸው መሰረት በቤት ውስጥ ማካም ይችላሉ ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን